Mon amour, je suis en train de bûcher sur un cas de schizophrénie. Tu peux descendre la poubelle, s'il te plaît, mon chéri Isa, tu n'y penses pas On la descend chacun son tour, et comme hier, c'était moi. Mais maintenant, bébé, je fais du cinéma. Alors imagine que je descende les poubelles, que je me fasse photographier en bas par un paparazzi de voici. Tu imagines la couve Nicolas Dumont, le célèbre acteur, sort les poubelles. Et attends, c'est ton premier film Oui. Et c'est le premier rôle. Mais tu sais ce qui serait bien là, c'est que tu ne sois pas sérieux. Mais je suis très sérieux. Tu imagines Robert De Niro en train de descendre les poubelles Non, tu te prends pas pour Robert De Niro. Pour ce qui est de la descente des poubelles, si. Donc en gros, tu veux pas descendre la poubelle. On va pas discuter avec cette femme-là. À détourner dans ton appart. <rire> ouais, parce que en plus ça réduit les coûts de production, tu vois. Et, euh, et en plus sur les plateaux il y a plein de minettes, alors. Hein, hein? Maxou, comment tu vas <rire> Je te présente Mike qui coproduit le film. <rire> et tu, tu joues quoi Jesse. Je sais pas si. Ah bon, il y, y a deux Jesse dans le film. Ah non, il y en a qu'un. The Jesse. Non, non, mais, non, mais c'est pas possible, parce que le, la Jessie du film, c'est, c'est la gonzesse de Nico. Attends, euh, Demi, Jessie, c'est, c'est une gonzesse. Mais non, Maxou, mais, mais qui t'a dit que c'est une nana Oh la vache, Nico va me tuer, là. Euh, bon, on, on se retire du film. Ah oui, mais non, ça c'est pas possible, hein, c'est signé. Et tu sais ce que représente le pouvoir d'achat des homos C'est énorme bon, euh, Demi, c'est clair Jessie, c'est pas une gonzesse. Mais non, Maxou C'est clair. Vas-y, marche. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Oui. C'est ça. Il est formidable. <rire> Isa, tu me fais répéter. C'est quoi bon, Déjà, tu te détends. Je sais que c'est impressionnant de donner la réplique à un grand professionnel. <rire> Bon, ça va, hein, j'ai des choses plus importantes à faire. Euh... Oui, ça va, ça va, ça va, Isa. Bon. Tu joues Jessie, ma fiancée qui revient des US. Hein. Ok. <coughs> je commence Vas-y. Et Ricardo, je ne pouvais plus vivre sans toi. <rire> tu es si... Prévisible. Hein. Oui, je sais. <rire> tu es si prévisible, Jessie. Aucun, Aucun autre homme n'a pu te satisfaire, n'est-ce pas Ne sois pas cruel. Tu sais bien qu'aucun homme ne m'a jamais donné autant de plaisir que toi. Arrête Arrête Tu sais que la flatterie me gêne. Tu es un amant fantastique, probablement le meilleur, dur et tendre à la fois. Tu es le cygne et le tigre. N'importe quoi, mais c'est quoi cette connerie de script Quoi, n'importe quoi Qu'est-ce que tu connais au cinéma, toi Bon, on recommence Ok Ricardo <coughs> On peut y aller, là c'est... Ricardo, ton corps est toujours aussi parfait. C'est sûr qu'ils ont... C'est sûr qu'ils ont écrit le script pour toi Bon, Isa, écoute, euh, si tu veux pas m'aider, hein, c'est pas grave. Allez. Non, bon, 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 bon. Oh. Ricardo, tu me rends tellement heureux. Heureuse. Bah, il a écrit heureux. Oui, bah c'est une erreur de frappe. T'as aucun sens de l'improvisation. <rire> Ma pauvre fille, tu feras jamais une carrière au cinéma. Eh <rire> bah, ben, ça tombe bien, c'est pas dans mon intention. Euh. 
Et il y a beaucoup de filles sur le tournage Ah oh, bah tu penses sûrement. <rire> tu sais ce que c'est les tournages Tout le monde couche avec tout le monde. En plus j'ai le premier rôle. Mais t'inquiète pas bébé, je suis fidèle. Ah, tu m'appelles encore une fois bébé et tu me pinces la joue, je te casse un doigt. <rire> <rire> Et pour la simple commande de 300 magnifiques branches à dents, gagné en prime ce magnifique dentier mécanique. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle rubrique avec la délicieuse Carole. Bonjour Carole. Bonjour Robert. Alors Carole, quelle est donc cette nouvelle rubrique eh bien, Robert, j'ai remarqué que nous avions tous les jours dans la vie quotidienne des petits problèmes qui venaient gâcher notre existence. Oh, méchant problème oui. Heureusement, maintenant, j'ai la solution. Vous pouvez m'appeler et me dire... Alors, Carole, j'ai un problème Et je ferai mon maximum pour vous aider. Ah, déjà un appel Déjà un appel Allô Allô, Carole, j'ai un problème. Oui voilà, j'envoie je, toujours mes impôts en retard et, et j'ai des amendes. Qu'est-ce que je peux faire, Carole Ouh là là Ça, les impôts, c'est un gros problème. Mais j'ai la solution. Elle a trouvé Monsieur, vous le savez, les gens qui travaillent aux impôts sont des gens comme vous et moi. Ils savent très bien qu'on peut avoir un peu de retard. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on pense un tout petit petit peu à eux. Pas bête du tout, du tout, du tout. Et quelle est donc cette solution, Carole Eh bien, il suffit de mettre au dos de l'enveloppe pour les impôts... Ah 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 Facteur, presse le pas, l'amitié n'attend pas. Ah. Aux impôts Oui, oui, oui. Et vous verrez comme ils seront contents qu'on ait pensé un tout petit petit peu à eux. <rire> Bonjour. Non, ça va les exciter, ça. T'es plein de grossesses euh, Nico, champion, comment tu vas En pleine forme. Salut. Dis-moi, je voulais te dire à propos des scènes un peu chaudes du film, euh, j'ai pas peur. <rire> non, cinéma vérité à fond. Je suis un acteur, j'ai rien à cacher. Oui, oui, peut-être, mais, mais comme c'est ton premier rôle, tu devrais te, te prendre une doublure pour ces scènes-là. Mike, que ce soit être nu dans un lit... Ou sauter d'un immeuble, je suis un acteur. <rire> J'ai rien à cacher. Toi, tu me plais, champion, tu me plais. Et, et, et tu devrais quand même réfléchir parce qu'il y a des trucs beaucoup plus douloureux que, que de sauter d'un immeuble. Mike, je respecte mon public. Dinko, tu connais Maxwell Non Ça va, Maxi Maxou. Mike, t'as parlé du rôle de Jessie. Bon, Nicolas, faut que je te dise un truc. C'est quoi le problème Elle est timide C'est normal. Je vais la mettre à l'aise. Ah, ça va, je suis très à l'aise. Eh ben, tant mieux. Bon alors, elle est où, Jessie C'est moi qui joue Jessie. <rire> C'est pas possible. Jessie, c'est ma gonzesse. Oh non. Oh non, Jessie, c'est pas une gonzesse. Mais non, Maxou, mais non. Nico champion. Maxwell et Jessie. Ah non, mais c'est pas, pas possible. T'as lu le scénar. Tu, tu l'as écrit même. Ah non, c est, c est, ah. sinon ça voudrait dire que je suis dans un film de... de p... <rire> Mike <rire> profondeur du doigt de l'Indien, un sur un, première. Action Tu es revenu, Jessie. Ricardo, je ne pouvais plus vivre sans toi. Tu es si prévisible, Jessie. Aucun autre homme n'a pu te satisfaire. Ne sois pas si cruel. Aucun homme ne m'a jamais donné autant de plaisir que toi. Toi. Que toi. Que toi. Tu es un amant magnifique. Certainement le meilleur. Tu es dur et tendre à la fois. Tu es le signe et le titre. 
机哥，好的，我是会。哎喽，不会被你带，我得离开了。Cette réplique là. Je me l'ai cru hier soir. T'as pas eu la bonne version non Non mais attends, il peut pas dire ça là. Ah、oh, non, marre, marre, marre. La communauté en a marre des dialogues politiquement corrects. Mais quelle communauté La communauté homosexuelle. Maxi Watto. Et, 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 et la communauté Apache. Personne n'y pense. <rires> Franchement, Mike, tu le savais. Moi、oh、Non. Je suis scandalisé. Mike, pour une fois, dis-moi la vérité. Tu le savais. Nico, jamais je t'aurais fait un truc pareil. Non, parce que t'as lu le scénar, hein. Je vais passer pour un homo pendant le restant de mes jours. Je t'assure que j'en savais rien. En plus, hey, tous les acteurs de la place de Paris volaient le rôle. Ouais. Tu vois, t'es pas franc. Bon, parce qu'un film homo.、Euh, si tu me fais de la peine, c'est que tu me mentes. Je te jure, je m'énerverai pas. Dis-moi la vérité. Tu vois, je suis hyper calme. <rire> bon, je le savais. Mais, 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 tu sais ce que représente le pouvoir d'achat des homos Non. Tu vas m'expliquer. Je vais te tuer. Ah bah tiens, t'es con. Nicolas, tu m'as fait peur. Ah, c'est bien passé. J'ai lu le script. C'est vachement cul quand même. Bon, Isa,、euh, je suis un peu crevé là. On en parlera demain.、Hein? Et la, la comédienne qui joue Jessie, elle est comment Bon, Isa, j'ai vraiment eu une journée très fatigante. C'est bon là.、Hein? Bon, oh, attends, tu peux quand même me dire si elle est jolie ou non. Elle, elle est belle. Elle est, elle est très belle. Elle, elle est sublime. Voilà. T'es contente et, et vous avez tourné la scène du baiser Et non, pas encore. T'es impatient, hein Eh ben, tu verras. C'est pas si simple de d'embrasser une autre femme que la sienne. Ouais. <rire> Surtout celle-là. <rire> Ça va, Nico Ça, ça se passe bien C'est quoi la prochaine scène C'est quoi la prochaine scène、oh, Nico, faut que je te parle. J'ai un problème avec Carole. C'est bon, il y a Jordano qui prête pour l'interview. Oh non, l'interview. Donc、euh, voilà, je te disais.、Euh... Qu'est-ce que je vais lui dire, moi J'ai un, un problème. Dans le Bob Hachet, il y en a plus que pour Carole maintenant. Moi, j'ai l'impression d'être invisible. Toi, j'avais fait une rubrique、euh, là, il y a, il y a fait... Mike. Tu crois que Jordano va se rendre compte que c'est un film de PD Nicolas Dumont, bonjour. Bonjour. C'est votre premier grand rôle au cinéma. Oui. Ah、euh, oui, oui. Alors tous les acteurs ont refusé. Est-ce que vous le saviez Non. Et vous, pourquoi est-ce que vous avez accepté Bah parce que parce que je suis le roi des cons. Pardon Non, non, rien. Alors j'ai l'impression que la communauté homosexuelle attend beaucoup de ce film. Je suis pas pédé. Pardon Je suis pas pédé. Je vous entends pas très bien.、Euh, tout, tout à l'heure, je parlais avec、euh, Maxwell qui évoquait vos relations par le passé. Quand on est un acteur, est-ce que c'est pas trop dur de jouer avec quelqu'un qu'on a aimé Il vous a dit ça Oui. Vous écrivez aussi Non, non, c'est rien. C'est juste la liste des 
mec à qui j'ai tabassé la gueule à mort avant la fin du tournage. Donc, si j'ai bien compris, vous pourriez être une sorte de porte-parole de la communauté homosexuelle au cinéma. Là, attendez, pour moi, c'est, ce n'est qu'un rôle. Hein, je, là, je joue un, un, un gros, enfin, un être différent. Mais demain, euh, par exemple, je, je peux très bien jouer euh, un astronaute. Ah oui. ah oui, donc un vrai rôle de, de composition. Ça serait donc une performance. Hein. Merci Nicolas Dumont. Prochain rôle donc d'astronaute homosexuel. Merci. Merci. Vous avez coupé des choses. Non, non, non. Il n'a quand même pas craqué sur l'attitude de Jessie. Il est vraiment bizarre, Nicolas. Il faut que tu m'aides. Si me trompe avec une actrice, je me tue. Personne ne l'écoute en ce moment. Je vais en avoir le cœur net. Je parle à Nico, à Carole et c'est comme si j'étais pas là. T'inquiète pas, personne va le voir ce film. Attends, 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 attends. c'est un chef dœuvre Je vais le sortir dans le monde entier. Mike. Tu dois me promettre une seule chose. Tout ce que tu veux. Isa doit jamais savoir, jamais. Et pourquoi elle est vachement tolérante Mike, ne m'oblige pas à te redonner une série de petits coups de poing dans la gueule. Excuse-moi, là, là, tu, tu vas me trouver un petit peu lourd là, mais la scène, là, je la sens pas tellement là. Nico, champion, t'es hyper chaud. Maxou, les garçons, allez, on la tourne. Allez, allez. allez. Non, il faut absolument que je vois Nico. Je sens qu'il se passe quelque chose de louche ici. Moteur, action It's dark. Tu sais, tu m'as fait mal à mon petit cœur. Tu sais que tu as fait mal à mon petit cœur. Voilà. Plus jamais beau au cœur. Je te promets, Jesse. Tu jamais beaucoup au cœur. Coupé oh. ouais. Tu m'as ému, champion. Ah, belle scène. Bon, Isa, c'est bon, ça va, tu peux arrêter de rire deux secondes maintenant. De Niro <rire> Merci Mike. Hein. Chouette tournage. Hein. Eh ben, je, je t'en prie. Et puis ta manière d'empêcher Isa d'être au courant, efficace. Ah non, ça. Bon, et, je... Arrête. Je... Excusez-moi, vous, vous êtes le réalisateur Oui. Je, je, je suis pas professionnel, hein, mais j'ai... j'ai j'ai lu votre scénario. Je, j'aime beaucoup ce que vous faites, hein. C'était... Ouais. Mais ouais. cependant, des petites choses à la fin qui n'est peut-être pas abouti. Enfin, je vous dis ça avec ma sensibilité. Euh... Je, je pensais, j'avais une petite idée, peut-être qui pourrait vous intéresser, qui serait plus dans la mouvance. C'est assez profond. Mouvance. Oui. Oui. Mouvance. Jessie. Jessie, tu es là? Oh, celui-là, il n'apprendra jamais à ranger ses affaires. Oh non Jessie Ricardo Luc Je vais t'expliquer. Jamais je n'accepterai de te partager. Pars Pars Suis ton Indien Jessie est pour toi C'est n'importe quoi cette scène. De toute façon, il ne devait pas revenir l'Indien. Oh, il faut se méfier des Indiens. C'est des fous, les Indiens, de toute façon. Regarde fort à la mot. <rire> C'est une idée qu'on vient d'avoir. En fait, l'Indien, en te voyant, il craque complètement. Mais ça correspond totalement à la, à la psychologie de ton personnage. En fait, c'est un mec qui fait craquer les mecs. C'est pas crédible. <rire> Une seconde comme idée, ça 
Bah, moi, je trouve que ça termine très bien, oh. le film. Mais qu'est-ce que tu connais au cinéma, toi Dans Fort Alamo, c'est même pas des impasses, c'est des Mexicains oh, Moi, je la trouve très douée, la petite bon sens de l'impro. Oui, bah moi, je ne jamais cette merde 19 premières. Action. Tu crois que je t'aime Indien. Je ne pouvais plus vivre sans toi, Ricardo. Tu es le signe, Ricardo. Le tigre. Déjà vu. La quête d'un approche. Coupez le fin de tournage. Bravo, champion Bravo Qu'est-ce qui se passe C'est une spéciale Carole aujourd'hui. <rire> mais bien sûr, monsieur. Mais n'oubliez jamais que le coton-tige est tout petit et tout blanc comme de la neige. Et quand il sera devenu tout noir comme un petit morceau de charbon, ça voudra dire qu'il est sale. Il faudra alors le retirer de votre oreille. Mais attention, ne forcez pas. Merci, Carole. Je vais me nettoyer tout de suite. Ah, un autre appel Oui, alors, Carole J'ai un problème. Oui, oui Ma fiancée m'a piqué mon boulon. Bon, alors ça, c'est pas très gentil. Mais monsieur, je sens dans votre voix, à part l'énorme cheveux ridicule que vous avez sur la langue, je sens un petit peu de jalousie quand même. Non, non, je ne suis pas jaloux. Enfin, j'ai bien trouvé mes boulots. Bon, alors monsieur, je vais vous donner un conseil. Soyez un homme. Imposez-vous, battez-vous et au besoin même, insultez-la. Elles adorent ça, les femmes. Oui, vous croyez Oui, je vous assure. Salope, tu m'as trahi. C'est pas mal, monsieur, mais je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Allez, un petit effort. Pourriture d'ordure de merde. J'arrangerai ta toison pupienne pour m'en faire un paillasson. Ouh là là, quel vigoureux jeune homme. Hey, Robert, Robert, il y a un mal poli au bout du fil. J'accrocherai ta gueule à mon pare-choc et je te traînerai sur le périphérique de la porte de la chapelle à la porte de Jean-Pierre. Ah, C'est chouette. Je mettrai ta tête dans mon cul et tes ternures. Ah, joli programme. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life to so self-satisfied. I don't need you. I want to break free.